Praise the Lord. Welcome back to the Handmaids of Christ series. As we looked into the last episode from the life of Anna, her different limitations, but none of that hindered her from the presence of the Lord. Today we're going to look into her lifestyle of serving the Lord and never departing from the temple. We see that in the Gospel of Luke chapter 2 verses 37 and 38. We see that she never departed from the temple and she served God with fasting and prayer. ശരിക്കും <laughs> <laughs> അത് ആ സ്ട്രോങ് നെഗേഷനായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധ ഇരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉപവസിക്കുക ും അതും എപ്പോഴും ഉപവസിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ഡെബി ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഇത്ര യങ് ആയിട്ട് പോലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് ഇച്ചിരി സമയം പോലും ഒന്ന് ഫുഡ് ഒരു മീല് പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പോലെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുക പക്ഷെ ഇത്രയും ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ ഓൾവേസ് ഫാസ്റ്റിങ് ഓൾവേസ് പ്രേയിങ് ഓ അത് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെബി പ്രായമുള്ള prayer fasting and serving god in the midst of all the circumstances of her life and the hard realities that yeah. hit her touch it up our life of um, always being in the presence of god fasting prayer adu mathram alle devi nammala first verse on 36 la anna kurichu or mentioning und she was a prophet oh yeah le yeah. yes സോ പ്രോഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആലോചന കിട്ടുന്നവരാണല്ലോ സോ നമുക്കിവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നോ വണ്ടർ ദാറ്റ് ഷീ ഗോട്ട് ദ മെസ്സേജസ് ഫ്രം ഗോഡ് അതെ 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 ഓൾവേസ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ മെൻഷനിങ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എറയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണല്ലോ മലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സൈലൻസ് ത്രൂ പ്രോഫിറ്റ്സിൽ കൂടെ ഉള്ള ആലോചനകളോ ഒന്നും അന്നേരമില്ല അവിടെയാണ് ആന വേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓ അത് വളരെ മെസ്സേജ് ഫ്രം ഗോഡ് അതെ 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 നമുക്കറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറയാനിക്ക് പ്രോഫസീസ് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണോ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഓറക്കിൾസ് പറയുന്ന അങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ട്രൂലി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആലോചന കിട്ടുന്ന ആളായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഡെബി ആക്ച്വലി വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് റിയൽ പ്രോഫസി അല്ലെ നമ്മള് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ പ്രോഫറ്റസ് ആ പ്രോഫസി എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ശരിക്കുള്ള പ്രോഫസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോഫസി അത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ഉയർച്ച കിട്ടും മാന്യത കിട്ടും ഇതാ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ട്രൂ പ്രോഫറ്റസിന്റെ അല്ലെ ഒരു പ്രോഫറ്റിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മഷിഹായെ കാണുക അല്ലെ അവിടെ ആന ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ അത് എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു ഡെബി ആ പ്രോഫറ്റസ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഷീ വാസ് ഫീൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ലെ
കാര്യം ആ ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആ നാഴികയിൽ അവളും അടുത്തു ചെന്നു അല്ലെ എന്താ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നത് ഓ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗമില്ല സംഭവിക്കത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മള് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് ലെഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു ബേസിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സിമിയൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ സിമിയൻ കരങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നതും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി സെവൻത് ടു ട്വന്റി സെവൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനല്ലേ കാണുന്നത് അവൻ ആത്മനിയോഗത്താൽ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ചില ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലെഡ് ബൈ മൂവ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് എന്നാ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആത്മനിറവുള്ള ആളുടെ ഈച്ച് വോക്ക് അത് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളത് വെറുതെ ഒന്നും അല്ല ദൈവം അങ്ങോട്ട് നയിക്കുന്നത് സ്പേജൻ ഇപ്രകാരമാണ് ഡേബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോഡ് നോസ് ഹൗ ടു ടൈം വാട്ട് വി കോൾ അവർ ആക്സിഡന്റൽ വോക്സ് ചുമ്മാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അവിചാരിതമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം അവിചാരിതം പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പം ആ അറിയാതെ കണ്ടു അങ്ങനൊന്നും അല്ല ദൈവം തന്നെ കാര്യങ്ങളെ ഭയങ്കര അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് അത് കഴിയത്തില്ല സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആനയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാണുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാള് ഉപവസിക്കുന്ന സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഫസി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പിരിറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് അതല്ലേ നമ്മൾ to see the messiah that that is the point like that, that, that. her longing was that so she she never wanted to miss that out yeah nammal ivide kandathu debi anade lifestyle eppozhum devathinte sannidhi vera prarthikka upavasikka adu kaanikkina anade priority alle karyam ellam kaiyichu pinne alla deva sannidhi verunnathu ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത പ്രയോറിറ്റി ശരിക്കും യങ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിലയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പാഠം ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എക്സ്ക്യൂസസ് എന്താ ഓ ഐ ഹാവ് ട്യൂഷൻ ഐ ഹാവ് ദിസ് ടു ഡു ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ടു ഡു എക്സാം എക്സാംസ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ശ്വാസം ഇടാൻ വയ്യാത്ത പോലുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തോ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച് മീറ്റിംഗ്സ് പ്രേയർ ഫാസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ഡിവോഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ട ഇല്ലേ എത്ര ദിവസമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടേക്ക് ദാറ്റ് റിയലി സീരിയസ് അല്ലേ be committed to serving the lord yes. even through fasting and prayer serious kid i am one in my life one sambodhane orko nam kinulla reminders venam engile nammal ariyathullu where we are standing in terms of our spirituality ende mammide sister ne mol oru dosa ingane visit cheya samayathe i think i was 10 years athre engade ullu prayam okay adhi kodilla athre ullu അന്ന് ഇതുപോലെ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് എന്താ എക്സാം എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് മീറ്റിംഗിന് വരുന്നില്ല ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഫോർ ടു മോറോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അത് കേട്ടു ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇനി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ള പഠിത്തമൊക്കെ മതി ഇങ്ങനെ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പഠിത്തം മതി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്നാൽ അവിടെ ഇരുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രോങ് റിമൈൻഡേഴ്സ് നമുക്ക് വേണം ഇന്നും അതാ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാരും പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നോ ഒരു മീറ്റിംഗ് മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ അതല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓൾവേസ് കമ്മിങ് you are missing out the most of your whole life you are missing out athe athe adu konde angane irikkina avasthayil ullavarelle debi inna nammal yes sisters let's come yeah. don't flee from god's presence come to the presence of the lord athe athe they were not all of them sahayikatte let's proceed then okay. we see that uh, in verses 38 and coming in that instant she gave thanks to the lord and spoke of him to all those who look for redemption oh jazz valare aalamaittulla anad life fully bhayangir challenging three verses but as we even mentioned last time her life is incredible she's lived a radical life yeah radical shift of 
even the circumstance nothing limited her yeah correct നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഡെബി ആ എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ച ആ നാഴികയിൽ നിന്നുള്ള കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ആണ് അവിടെ വരികയും യേശു കർത്താവിനെ കാണുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ സർക്കംസിഷന് വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്ത്ത് ഡേ എന്നൊരു മെൻഷനിങ് അവിടെ ഉണ്ട് എയ്ത്ത് ഡേയിൽ തന്നെയുള്ള ആ ബേബി അതൊരു നോർമൽ ബേബി അല്ല അത് മസായാണ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞ പലർക്കും മനസ്സിലായില്ല അത് മഷിഹയാണെന്നുള്ള അല്ലെ അവിടെ പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് യാഗം കഴിക്കാൻ ആ ടെമ്പിളിലെ മറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബിലി ഫാരസീസ് സാദൂസീസ് അവരൊക്കെ ആ ടെമ്പിളിൽ കാണും അവര് അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇത് മഷിഹായാണെന്ന് അല്ലെ പക്ഷെ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു പേര് രണ്ടു പേരാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സിമിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ആന ഇവൻ ഷിമ്യോൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് യോസഫ് മാറി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവിടെ അല്ലേ എങ്ങനെ ഷിമ്യോന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്നുള്ള ആ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രായം ചെന്നവരെ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അല്ലെ അവർക്ക് എന്തോ ഇനിയും പ്രയോജനപ്പെടാനൊന്നും കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡെബി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് ഫാരസീസ് സാദുസീസ് ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ ഡെബി മനസ്സിലാകാതെ പോയത് വി സി ഇൻ ജോൺ ഫൈവ് തേർട്ടി നൈൻ ഓൺവേർഡ്സ് ഹൗ ജീസസ് ഇസ് ടെലിങ് ദാറ്റ് ദ ഫാരസീസ് ദേ ഡിലിജൻ്റ്ലി ലേൺ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അല്ലേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ഹാവ് മിസ്ഡ് ഔ ഓ അത് ഭയങ്കര നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ഇവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകാൻ പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് എല്ലാം ഇഴകേറി അവർ പഠിക്കുന്ന ന്യായ പ്രമാണം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഹെയർ ലൈൻ ആ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവർ സ്ക്രിപ്ചർ പഠിച്ചത് എന്നിട്ടും മഷിക വന്നപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അത് ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടി പിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ആർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് ആരാ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലും പ്രേയറിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ എപ്പോഴും ഡിവോട്ടഡ് ആയി സിൻസിയർ ആയിട്ട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എലിസബത്തിന്റെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി സ്പിരിച്വൽ ഡിക്ലൈൻ ഉള്ള ഒരു സമയം ഹിപ്പോക്രസി കറപ്ഷൻ ഒത്തിരി ഉള്ളപ്പം ഒരു റെമ്നന്റിനെ അല്ലേ ഡെബി നമ്മളിവിടെ തീർച്ചയായും അതാ അതാ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനികൾക്ക് വിവേകികൾക്ക് മറിച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം ദേവി നമ്മുടെ ഒക്കെ കണ്ണുകൾ ദൈവം തുറന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എത്രയോ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച എത്രയോ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് എത്രയോ പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് നമ്മൾ എന്റെ ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും okay kandu we see that she gave thanks yeah she didn't stop with it she became a witness oh adu velli oru kaaryam undi be adu nammal manasilakkan aaroda poi paranje nu avle ezhudirikkunnathu to all those who look for redemption yeah yerushalemine veendedupine kaathirunna ella avrudu avle namakku adu undu oyyo adu nammal sherikkum nammal korchu oru kadiyum adinte oru aspect odu namakku chindikka എങ്കിലും അവിടെ തന്നെ ദേവി പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ശരിക്കും ഏർ ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ദൈവ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈവൻ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇവാഞ്ചലിസത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ വലിയൊരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഡെബി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണു തുറന്നു സത്യമാണ് ഈ ജീസസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാറുണ്ടോ ഇവിടെ ആന കണ്ടു മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല അതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു മഷിഹായെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സ്തുതിച്ചു എന്നിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുവല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ കണ്ടല്ലോ സമാധാനം പോയി ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുവായിരുന്നു ശബരിക്കാരെ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞ ആളിനെ വന്ന് കാണും മഷിഹ ആയിരിക്കും ഓടിപ്പോ എല്ലാരോടും പറയുവല്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഒത്തിരി എന്നിൽ ഒത്തിരി വീഴ്ച തീർച്ചയായിട്ടും സോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സത്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള അത് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അവരെന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്ത
പക്ഷേ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ കടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇവിടെ ഡെബി എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച മറ്റൊരു ഭാഗം ഇതാണ് ഇവിടെ ജീസസ് ടെമ്പിളിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ എയ്ത്ത് ഡേ നമ്മൾ കാണുന്നു സെഷന് വേണ്ടി ശിശുവായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെയാണ് അവിടെ അതെ അതെ അത് മഷിഹായെ കാണുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു സിമിയൻ ആന അതുപോലെ ആന പോയി പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ആരാ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അല്ലെ അവരോടും പോയി പറഞ്ഞു ഒരു റെമ്മെന്റിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഒത്തിരി പേരില്ല അല്ലെ കുറച്ചു പേര് കുറച്ചു പേര് എന്താ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിലാണ് ജീസസിനെ കൊണ്ട് വരുന്നത് ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് കണ്ടത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങും അല്ലെ ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴല്ലേ അതല്ലേ പറയുന്നത് ആളും നാഴികയും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ പറയുന്നത് സോ ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈമിലും ആയിരിക്കും ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് ശരിക്കും ആ ദിവസം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡെവി നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥം അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആന ജീസസിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം മഷിഹായ കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കാര്യം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് യെസ് നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുമ്പം എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാറ്റർ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ പോളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കുന്നു റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുവാ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ സംസാര വിഷയം കാരിയർ ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തോ സംസാരിക്കണ്ടേ അബൌട്ട് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ആർ ലോഡ് എൻകറേജ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പോൾ എഴുതുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം നമുക്ക് അന്യോന് എൻകറേജ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഡെബി ലൂക്കിലെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരും ലൂക്ക് എയ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരു അൺജസ്റ്റ് ജഡ്ജും ഒരു വിഡോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നില്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതാ നമ്മൾ സാധാരണ അവിടെ എടുക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷെ ശരിക്കും ആ പാരബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈസ് ഇൻ ദ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് നമ്മൾ ലൂക്ക് സെവൻറ്റീൻ ട്വന്റി തൊട്ട് താഴോട്ട് വായിച്ചിട്ട് ലൂക്ക് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ജീസസിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ പാരബിൾ ശരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഇല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം ലൂക്ക് എയ്റ്റീൻ സെവനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ദൈവമോ രാപ്പകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃദ്ധന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുകയില്ലയോ അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രയർ ഇവിടെ എനിക്ക് ആനായ പിന്നെ ഓർമ്മ വരൂ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് അല്ലേ ജീസസിന്റെ കമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ജീവിതം ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആണ് she was a woman she was a widow of great age but she was a devout worshipper of the lord almighty and not only that she was a witness of the messiah such an incredible life she has lived and such a challenging life that we have like let us analyze our lives like it's uh, we just not like you know doing a video here just to talk about a character and go on we need to analyze our lives where are we 
how is our prayer life how is our devotion what is our lifestyle do we have a discipline of prayer and fasting do we have instances like this where we can say that i was led by the spirit do we have a longing for the coming of our lord as we looked into the previous episode no limitation is a limitation for god yes we it is our human understanding our human term yeah. of limitation Correct. but for god nothing yeah. all we need to do is just come before god don't flee but come before god yes. come into his presence and let us let us be humbling ourselves before the lord and as we looked into the life let us analyze our lives and surrender because we have we have failed in so many areas let's admit that and confess that before god and let us surrender our lives so that god could use us also in this generation and we would be in that remnant that we wouldn't miss out yes on the coming of our lord jesus yes. and we wouldn't miss out even to be a witness of our lord jesus we see that you know this such kind of women when say it's just coming to my heart such kind of women god will bring up true yeah, very true correct correct we see that the Passing holy spirit is yeah. mentioning her moon vaakya anigiru even if it's like three correct. verses her life god is yeah. bringing up that we are speaking it even today it is influencing our lives even today correct correct karim anuke ana ye kuriche etra perku ariyam aa samayate ana jeevichirunna samayate etra perku ariyam but aa ee karyangal ezhudirikkunnund ippum talamura talamurayilaite ana ye kuriche manasilaakku illa and worldly so many things she must have cut off yeah. but these things god values yes. and god will bring to light in his time may the lord bless us and may we be challenged by the life of man god bless you all dear sisters and we would also like to introduce you to our handmaids of christ fellowship that happens through zoom every thursdays at 8:15 indian time if you are interested you can definitely uh, register or call the number that will be shown on screen god bless you all we are excited to be with you all even in the next episodes god bless